ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് ട്രീ എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കരുതുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം കോവിഡൊക്കെ നല്ല പോലെ കൂടി വരികയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന മുട്ടത്തോട് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഷോ കേസിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കബോളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലം ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം നാല് മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുഗൾ ഭാഗം ഒത്തിരി തുറന്ന് പോവാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പട സൂചി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അറ്റം വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിൻ്റെ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഒടിച്ച് കളയാം നല്ല പോലെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് ഒടിച്ച് കളയാൻ ഒത്തിരി ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടൂല ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫ്ലവർ വേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ നാല് നാല് രീതിയിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടത്തോട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ രണ്ട് മുട്ടത്തോട് നല്ല പോലെ കൈകൊണ്ട് തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സി കത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അക്രിലിക് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നല്ല പോലെ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഇതിൽ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടത്തൊഴിലും കൂടി ഈ കളർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ പുറത്തുള്ള ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലേ അത് പുറമേ വരാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പം പെയിൻ്റ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഫെവിക്കോളും മുട്ടത്തൊഴി ഫുള്ളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടത്തോണ്ട് പൊടി ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടത്തോണ്ട് പൊടി ഫുള്ളായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ടത്തോടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മുട്ടത്തോണ്ട് പുറത്ത് ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ പെയിന്റ് ഒക്കെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു യെല്ലോ കളർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാച്ച് സ്റ്റിക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ റീഫിലറോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട്
ഇനി ഈ സൂചി ഗോതമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആക്രിലിക് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പെയിൻ ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടോ വല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട തൊഴിലും കൂടി ഈ സെയിം ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഓരോ കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി തിക്കായിട്ടൊന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പം പെയിൻറ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ടത്തോണ്ട് പൊടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് സൂചി ഗോതമ്പും ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സൂചി ഗോതമ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫില്ലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് സൂചി ഗോതമ്പ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഫില്ലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഫുള്ളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ല ടെക്സ്റ്ററല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പായലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് അക്രിലിക് കളറാണ് ഈ റെഡ് കളർ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ച് ഈ മുട്ടത്തോണ്ട് മുകളിലൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ച് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് കോട്ട് റെഡ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഡ്സ് ഇല്ലേ അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബഡ്സ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കുത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ മുട്ടത്തോടി തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എങ്കിലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കാണാൻ ഒരു വണ്ടിനെയൊക്കെ പോലില്ലേ ആ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പം ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നാലെണ്ണവും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാലെണ്ണം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് ഞാൻ ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പെല്ലാം നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടെ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മുട്ടത്തോടെ ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിന് ചേരുന്ന ഡിസൈൻ ഉള്ള മുട്ടത്തോട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടാൻ കുറച്ച് താമസമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്ലൂഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ ഗ്ലൂഗൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും അതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ നാല് ഫ്ലവർ വേസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലകത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണണം അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൂടുതൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയ